wa kujinyima kwa faida ya mpenzi wako mtego wa kujinyima kwa faida ya mpenzi wako hiyo ndio mada tulionayo uh, usiku wa leo msikilizaji wa Metro FM kwa tumeingia kwenye mwezi huu wa tano, mwezi ambao ni mtukufu kabisa na ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mahusiano ya kimapenzi yanahusiana kwa sehemu kubwa na kujinyima kwa wale ambao ni wakristo bwana Yesu akasema kwamba mtu aweze kunifuata mimi mpaka amejikana na usi yake mwenyewe ndipo anifuate kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba kujinyima unafanya hivyo ili uweze kumthibitishia mpenzi wako kwamba ni wa muhimu sana kwako Waislamu wanapofunga sasa hivi mwezi mtukufu wa Ramadhani hakuna mtu ambaye anajisikia kufunga kufunga kuchinda njaa hakuna mtu lakini unaona ni jambo ambalo linapendeza mbele za macho ya Mwenyezi Mungu Muislamu anaamua kufunga Wakristo wanafunga eh, kwenye kipindi kile cha Pasaka wanafunga lakini cha msingi ni kwamba eh, dini nyingi zinasisitiza muhimu wa kufunga na kufunga kuna faida yake hata kama sio unafunga kwa sababu ya eh, eh, maelekezo ya kidini kuna faida zake za kimwili ki, ki, vile vile lakini napenda kumwambia hivi hakuna mtu mbaya duniani kama mtu mchoyo. In fact Biblia inasema hivi, mtu mchoyo ni mwabudu sanamu kitabu cha Waefeso sura ile ya tano, utakutana na maneno kama hayo. Mtu mchoyo hana tofauti na mtu ambaye anaabudu sanamu. Sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kuna matarajio ambayo mpenzi wako anayo kutoka kwako. Kuna vitu anavitarajia avione vinatoka kwako ili yeye kule ajisikie kweli. Ulilosema kwamba unampenda unalithibitisha kwa kujinyima kwako. Shida iliyopo ni kwamba asilimia kubwa ya watu kwa sababu mahusiano yanaanza kwa hisia hisia. Umemuona mtu anamekupendeza, anaviongea, anakifua kipana, vitu kama hivyo. Amekuvutia nilikuwa naongea dada moja jana anasema amependezwa na kaka mmoja ana kifua kikubwa. Unaona? No, yaani yaani amempenda tu ghafla kwa sababu ana kifua kikubwa. Ni mke wa mtu lakini tayari yuko kwenye mchakato wa kuchepuka. Kwa sababu ya kifua kikubwa. Ah kumbe na hizo six packs ni ile kwenye tumbo. Za kwenye tumbo ile ya nani ni six packs. Kwa kifua sawa kinaashiria kwamba mtu ana six packs. Kumbe na umeshakutana nalo. <laughs> All right, sawa. <laughs> Asante smart boy kwa kwa. kwa. Ene, napenda kumbe hivi. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba mtu ambaye umemkubali kwamba anakupenda na wewe ukamtangazia kwamba unampenda lazima wewe uwajibike kwake. Kwa kuna mahali ambapo utakuwa hujisikii kufanya kitu ambacho unajua kabisa. Hili nitakalolifanya litamfurahisha mpenzi wangu. Unajua kabisa kwamba hili nitakalolifanya litamfurahisha mpenzi wangu lakini hujisikii kulifanya jambo kama hilo. Kwa mfano, ambao ndio tutakuwa ndio rahisi kuelewa. Wewe ni mkatoliki unaanzisha mahusiano na mtu ambaye ni msabato kwa wale ambao ni waislamu waweza wakaleo madhehebu haya yana tofauti gani Msabato anaanzisha mahusiano na mkatoliki Sasa msabato anataka mkatoliki awe msabato na mkatoliki anataka msabato awe mkatoliki Unaweza kuona jinsi gani inasababisha mvutano kwa hao watu wawili lakini katika mazingira ya mapenzi ya kweli naomba unisikilize hapa najua naongea mahali pagumu kidogo katika mazingira ya mapenzi ya kweli watu wanaoachana kwa sababu mmoja amekataa kubadilisha dini ni watu ambao wana mapenzi ya kweli naomba unisikilize watu ambao wanaachana kwa sababu mmoja amekataa kubadilisha dini hawa mmoja wao hana mapenzi ya kweli sababu yangu kubwa ni hii wewe kama unaona dini yako ya sabato au wewe dini yako na katoliki ndio bora kuliko ya mwenzio. Sawa? Na yeye anaona ya kwake ni bora kwa 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 huyu mtu kama anathamini dini yake kuliko wewe lazima umkubalie bila wewe kuumia kwamba uhuru wake wa kuchagua mwache aende. Siwezi kama amekataa amekataa si si si, si, si sababu ya kumlazimisha kumbembeleza sana a a. Napenda kumwambia hivi Unapoona unataka kuingia kwenye mahusiano kwa mapenzi na mtu ambaye anataka kubembelezwa sana huko mbele atajuta na akijuta atakubadilikia na akibadilikia atakutesa. Kwa hiyo ongea naye mtu umpe uhuru wa kuchagua yeye mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo mwambie aidha mkubaliane bwana wewe endelea na ukatoliki wako mimi naendelea na usabato. Hapo mtakuwa mtaenda vizuri. Lakini kutaka kumlazimisha aje awe msabato au wewe badilishe awe mkatoliki na kwambia unatekeleza matatizo ma, 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 huko mbele ya uhusiano. 
Kama itafikia wale mahali mtu anajuta kwa nini alibadili. Sawa. Kwa hiyo ni sawa kuna wengine fukuza wameenda vizuri wamekubaliana wamebadili wameenda vizuri sawa. Lakini napenda kuzungumza hivi. Ni afadhali kumwambia kila mtu abakie kama alivyo lakini tuendelee na mapenzi kuliko kumlazimisha mtu abadilishe dini. Ukamwekea vikwazo vya kiuchumi. Kama hutaki basi. Kama kama basi mtu akikwambia kama hutaki kubadilisha dini basi kubaliana naye. Hiyo ndiyo maana ya kujikana ni kwamba siwezi nikafanya kitu kinyume na kile ambacho wazazi wangu wamenifundisha. Hapo unajikana kwa faida ya wazazi wako. Na nafsi yako wewe mwenyewe kwa sababu kweli wazazi wako wamefundisha kwamba dini hii ni nzuri. Iwe ni Muislamu, iwe ni Mkristo kwezi mara nyingi kwa tunaogopa pressure ya wazazi. Lakini kuna mahali ambapo mtu unakubali kwa bwana mimi nitamwoa huyu mtu nitaolewa na huyu mtu kwa sababu nampenda yeye kama yeye sio napenda dini yake. Umeelewa hapo? Nampenda yeye kama yeye sio napenda dini yake. Kwa mfano, mfano mwingine ambaye anataka kuambia hivi. Huyu mtu ana degree. Anaogopa kuoa darasa la saba kisa anasema ah elimu sio sawa sawa. Sasa hai huyu mtu hajui maana ya mapenzi. Mapenzi hayapimi kutokana na elimu ya mtu. <laughs> kwa hiyo kuna watu wana elimu zao mapenzi yamewashinda sana. Sio kidogo sana. Kwa hiyo cha msingi ambacho watu wengi wanaogopa kufuna mtu ana elimu kubwa kwa ngongo ngongo kwa darasa la saba kwamba wenzangu watanicheka. Sasa kujikana au kujinyima, yani ni kwamba sitajali marafiki zangu ni usoma nao watasema nini au ndugu zangu watasema nini ninaoa darasa la saba Sitajali. Sawa? Ninaoa darasa la saba kwa sababu nimempenda. Mimi sioi elimu naoa mtu. Sawa. <laughs> kwa hiyo unachotafuta ni mapenzi, sio elimu. Kwa hiyo kuna mahali ambapo itakupasa upingane hata na wazazi wako au na ndugu zako ili kufaisha mpenzi ulie naye. Huko ndiko wa kujinyima. Yaani unanyima heshima au kupendwa, unanyima kupendwa na wazazi wako kama wanavyotaka wao wakupende mpaka kukubaliana nao na kila kitu unachotaka. Unajinyima ili ufurahishe mpenzi wako. Sisi haya yanakuwa magumu sana kwa watu wengi kwa sababu gani hao watu hawajui maana ya kupenda. Unapokujua maana ya kupenda, yani unakuwa na amani kubwa kila kile unalolifanya bila kujali watu wengine wanasema nini. <laughs> Sina ukijali si baba anasema nini, si mama anasema nini. Ah, haya ni maisha yako. <laughs> haya ni maisha yako. Biblia inazungumza kwenye mithali 4:23. Linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Na si yule peke yake. Nataambia hivi, kwa mfano, kuna ndugu wamezaliwa tumbo moja lakini hawapatani. Ndugu wa tumbo moja lakini hawapatani. Tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja. Tumbo moja lakini hawapatani. Sasa wewe ukitegemea kwamba utapatana na mtu ambaye ametoka kwenye dini taf- kabila tofauti au familia tofauti utapatana kila kitu haiwezekani. Kwa hiyo kuna mahali ambapo lazima ufikie hatua usiwe kama bwana hapa huyu mtu nampenda hili lisilete ukakasi kwenye uhusiano wetu. Hapo ndio umejinyima. Kwa maana kwako kweli silipendi lakini naona naweza nkari nikaribeba. Sawa. Naweza silipendi lakini naweza nkaribeba. Lakini lile ambalo halibebeki unamwambia bwana hili bwana silitaki. Kama hili likiendelea kuwepo mimi na wewe basi ajue. Lakini kuna lile ambalo linabebeka, kuna mengine hayabebeki. Uzinzi kwa mfano. Wewe unafahamu mpenzi wako anakusaliti. Ushahidi unao. Unamwambia anasema ah niache bwana usifuatilie maisha yangu. <laughs> e, niache bwana usifuatilie maisha yangu. Sasa huyu mtu ameshindwa kujinyima maana hajali hisia zako. Ndio usifuatilie maisha yangu bwana. Ni maisha yangu bwana usifuatilie bwana. Nilikuwa na 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 naangalia nani profile za watu za WhatsApp. Mtu mmoja ameweka kwenye WhatsApp kwenye status yake ameandika kwamba sijali tuko wangapi na jali ninapendwa vipi. Unaweza kuona yani mtu amekuwa mjinga kiasi ambacho yani anaona kwamba ajali kama mke wake mume wake na saliti au kwa saliti ajali. Bora ananipenda ananipa hela, ningetaka hela za loan napata na nini na nini na nini. Sasa mwanaume ambaye anakusaliti hawezi kukupa mapenzi yote. Mwanamke ambaye anakusaliti hawezi akakupa mapenzi yote. Ni kama vile juisi. Juisi ukiongezea maji lazima utamwake unapungua. Sasa huyu mwanaume akiongezea mwanamke mwingine, mwanamke akiongezea mwanaume mwingine lazima mapenzi kati yako na yeye atapungua lazima. Upende usipende. Kwa hiyo usijifariji kwa sababu ananipa gaya amenipa anamenulia nyumba sio kama amenipa nini na nini kila kinachotaka ananipa lakini una anachepuka naamini kabisa uwezo kupata mapenzi ambayo yana 
kusisimua moyo wako mara kwa mara kwa katika mahusiano kila mwezi lazima watu wafundishane umuhimu wa kujinyima pale ambapo unaona mpenzi wako anajipendelea sana kila siku ndio wewe kwanza kumpigia simu kila siku ndio kwanza tu kumpigia simu hilo swali silitaki kwenye kipindi cha leo sitaki <laughs> oh mpenzi wangu sikusa nipigie simu sitaki hilo swali samwali usiliulize hilo swali sawa sije mpenzi wangu sikusa nipigie simu samwali alikuwa anapiga sikusa nipigie simu hilo swali silitaki <laughs> mtu ambaye hakupigii simu akutafuti wewe siku zote kwanza kuona wewe unajipendekeza hamu hii mtu akupendi Hakuna nafasi ya kujipendekeza katika mapenzi. Mtu unapoona kwamba no anakutegea sana, umweleze. Sasa eneo lingine ambalo ni gumu katika eneo hilo la kujinyima ni pale unapogopa kumwambia mtu ukweli. Sawa? <laughs> Uko sio kujinyima. Bana nikimwambia ukweli atanitukana, atakuwa mkali, nikimwambia alifikishi kileleni, atanielewaje? Sijui nini, sijui nini. Ah, ah. Huko si unajinyima raha wewe mwenyewe lakini mwenzio hajui kwamba wewe unakosa. Hajui kama wewe unakosa kitu ambacho ni muhimu kwako. Unajinyima raha yani, yani unavumilia mabaya ambayo yako ndani ya uwezo wa mwenzio. Sawa? Kwa hiyo umwambie bwana kama wewe una mtu bahili una mwanaume ambaye ni bahili kwa mfano. Ah bwana 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 kimwambia anakuwa mkali. Ah, ah, Usiruhusu bahili uendelee. Kimwambia atakuwa mkali. Una yani yani wewe unajinyima ili yeye aendeleze ubahili. Hilo alifai. Ni swala la kupingana. Kwa hiyo huko ni kujinyima kibaya. Kwa hiyo usimonee aibu mpenzi wako kama vile unavyovulia chupi. Usimonee aibu. Mueleze ukweli. Huko sio kujinyima. Pale ambapo unaona mambo hayako sawa weka ndio muhimu wa kuboresha kwa hivyo nitafikia hatua uhusiano wenu unaboreka yani huoni hamu ya kuwa na mwenzio nilikuwa na naandaa na, na, video yako kwenye youtube nimeshaiweka tayari inasema mpenzi wako asipokutafuta maana yake huna faida kwake <laughs> mpenzi wako asipokutafuta huna faida kwake <laughs> sasa kama mpenzi wako akutafuti anatafuti gani na mpenzi ambaye uliachana naye zamani anatafuti gani au anatafuti kwa hiyo lazima inafikia mahali mtu umwajibishe mpenzi wako ajue wajibu wake katika uhusiano wenu ili uhusiano wenu ujae uchangamfu, ujae furaha, ujivunie mwanaume uliye naye, ujivunie mwanamke uliye naye kama na mpenzi bora. Hii ni Metro FM.